Oczywistym jest to, że jeżeli spółka na przykład zwiększa sprzedaż, to, to to wpływa na jej kurs akcji. Tak samo jeżeli na przykład zaczyna to robić na wyższej marży, no to też wpływa to na jej kurs akcji. Myślę, że to jest zupełnie oczywiste. Ale są też takie czynniki, moim zdaniem poboczne, które również wpływają na kurs akcji, nie tylko jakby stricte związane z samą spółką czy z daną branżą i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Będą takie czynniki, myślę, że oczywiste, ale też takie czynniki, które, które oczywiste... Myślę, że już nie są też, jeżeli oczywiście masz jakieś swoje dodatkowe czynniki, no to napisz o tym w komentarzu. Ja nazywam się Konrad Książek, jestem inwestorem indywidualnym od wielu lat i zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze partner odcinka, a partnerem odcinka jest XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub etf albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub etf to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB prowizja wynosi 0%. A jeżeli nie wiesz, w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć konto, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuję to, jak, jak to się robi. Też jeszcze jedna sprawa, jeżeli interesujesz się inwestowaniem, a podejrzewam, że interesujesz się, skoro oglądasz mój film, to XTB robi bezpłatną konferencję online, mistrzowie inwestowania, wystarczy tylko się zapisać. Link do zapisu będzie w opisie do tego filmu i też w przypiętym komentarzu. Komentarzu. No i jeżeli chodzi o tych mistrzów inwestowania, bezpłatna konferencja online, tutaj będzie kilka prelekcji, między innymi Damian Panek, znany myślę, że z Twittera, Bartek Szyma też między innymi, Mieczysław Siudek, więc myślę, że osoby no, dosyć, mocno, dosyć mocno znane w inwestycjach, myślę, że warto, bezpłatna konferencja online, wystarczy jak mówię się tylko zapisać, 8 dni zostało do tej konferencji, a my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli jakie czy czynniki zewnętrzne wpływają na rynki akcji. Nie liczymy czynników typu zwiększono, zwiększona sprzedaż, zmniejszona sprzedaż, tylko, tylko takie, które nie tyczą się samej spółki czy samej branży. I na początku zaczniemy od takich czynników, myślę, że oczywistych. Przejdziemy trochę do czyn później do czynników mniej oczywistych. Te czynniki oczywiste są czynniki ekonomiczne. To znaczy, jeżeli chodzi o spółkę, no oprócz tego, co się dzieje w środku tej spółki w, w branży, no też liczy się to, co się dzieje w ekonomii. Czy na przykład stopy procentowe rosną, czy maleją. To liczy się ze względu na to, że niektóre spółki są dosyć mocno zadłużone i w momencie, kiedy to zadłużenie jest wysokie, ale na niskich stopach procentowych mamy teraz, mamy sytuację w nis niskie stopy procentowe, to nie jest takim dużym problemem. Ale w momencie, kiedy te stopy procentowe rosną, to nagle ten problem zaczyna się zwiększać i mieliśmy z tym do czynienia właśnie w roku 2022-2023, gdzie te stopy procentowe poszły w górę i nagle okazało się, że ten dług, który nie był jakiś bardzo groźny, no nagle okazuje się, że jednak groźny jest. Więc też patrzymy, patrzmy na to, czy spółki są jakoś strasznie mocno zadłużone. Bo jak mówię, w sytuacji, kiedy te stopy procentowe są niskie, nie jest to jakiś problem, ale kiedy te stopy procentowe rosną, to ten problem się, się zaczyna i jest coraz mocniejszy, no też patrzymy na to, czy dany kraj się rozwija, czy nie. To znaczy kraj, w którym spółka działa, no bo może być tak, że mamy spółkę zarejestrowaną w Polsce, ale na przykład działa na rynku niemieckim, no bardzo często spółki na przykład odzieżowe mają mniejszą część sprzedaży w Polsce, więc warto na to patrzeć, czy na przykład spółki są bardziej eksporterem, czy bardziej importerem chociażby, więc tutaj ten kraj, w którym działa spółka nie jest tak na 100% zawsze Zawsze, zawsze kraj, w którym spółka jest zarejestrowana. No chociażby w Polsce jest zarejestrowany Sanex, który działa w segmencie OZE, ale działa głównie na rynkach niemieckojęzycznych. Więc mogą być takie sytuacje i warto patrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o PKB, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane makro danego państwa. No bo możemy po tym patrzeć właśnie po chociażby PKB, ale też po takich czynnikach, znaczy wskaźnikach wyprzedzających, jak PMI chociażby, jak obecnie jest i jak może być w najbliższej przyszłości. Oprócz tego mamy do czynienia z inflacją, która... Może przeszkadzać, może sprzyjać. Pamiętajmy o tym, że wysoka inflacja sprzyja wysokim przychodom. To znaczy, jeżeli mamy 10% inflacji na przykład, to spółki mogą pokazywać plus 8% rok do roku przychodów, ale wolumenowo ta sprzedaż może być niższa, właśnie ze względu na wysoką inflację. No tutaj mieliśmy ostatnio do czynienia, przez ostatnie kwartały tak naprawdę z bardzo wysoką inflacją i zauważmy, jak to pozytywnie wpływało na przychody chociażby spółek z branży spożywczej. To znaczy Dino bardzo mocno pokazywało wzrost przychodów, zwłaszcza przychodów LFL, czyli to są przychody w sklepach, które już istnieją minimum rok, 
właśnie ze względu na to, że ta inflacja, zwłaszcza inflacja żywności bardzo mocno rosła. Więc w momentach, kiedy ta inflacja jest wysoka, to bardzo często te przychody też są, też są wyższe, nawet dużo wyższe. No ale z marżami już tak nie jest, no bo skoro wszystko drożeje, to te marże nawet mogą spadać, ale w momencie, kiedy inflacja spada, teraz mamy ten okres, kiedy inflacja spada, spółki mogą pokazywać wyższą marżę właśnie ze względu na to, że podniosły sobie ceny w trakcie tej wysokiej inflacji, a teraz te ceny jakoś tak strasznie mocno nie spadają. Więc tutaj jest jakby przestrzeń do tego, żeby ta marża była wyższa. No i to jakby inflacja, inflacja nam troszeczkę o tym może powiedzieć. No też takie inne dane z danego państwa, jak na przykład bezrobocie, no jeżeli jest niskie bezrobocie, Bezrobocie, bardzo niskie bezrobocie, to to też nie musi być specjalnie korzystne, no bo może oznaczać, że brakuje rąk do pracy, więc trzeba więcej płacić pracownikom, więc te koszty dla nas, dla przedsiębiorców są, są po prostu wyższe. Oczywiście, jeżeli jest bardzo wysokie bezrobocie, to może też oznaczać, że, że sytuacja w tym kraju nie jest zbyt dobra, czyli takie umiarkowane bezrobocie na poziomie kilku procent myślę, że jest, jest tutaj wskazane, jeżeli patrzymy właśnie przez pryzmat, przez pryzmat firm. I to są te czynniki ekonomiczne, które myślę, że są jakby całkowicie oczywiste, no tak, bym to, tak bym to określił. Ale przechodząc do innych czynników, no to coś, co jest myślę, że dosyć mocno kontrowersyjne, czyli czynniki polityczne. Czasem właśnie na, pod swoimi filmami e, widzę komentarze na przykład, że, że zbyt mocno zajmuje się polityką w, w trakcie niektórych filmów. Bo czasem pomijam to całkowicie, ale czasem rzeczywiście się odnoszę do polityki. No ja jednak myślę, że polityka ma bezpośredni wpływ na giełdę. Czy tego chcemy, czy nie, polityka ma wpływ na giełdę, ma, ma wpływ na gospodarkę, a poprzez gospodarkę też na, e, też na giełdę. Oczywiście ona ma wpływ na giełdę poprzez przez takie jakby proste mechanizmy, jak chociażby podatki. No, mamy w tym momencie niepewność co do podatku belki, czy on będzie zmieniany, jak będzie zmieniany, jeszcze tego do końca nie wiemy. I oczywiście ma na to wpływ, ale ma wpływ też na poszczególne spółki. No, chociażby niedzielę niehandlowe to jest decyzja stricte polityczna, która uderzyła bardzo mocno w CCC, w LPP na przykład. Więc tutaj musimy o tym, o tym pamiętać. No i tak, wyniki wyborów mają wpływ na kursy akcji, co mogliśmy ostatnio zobaczyć po tym, jak partia rządząca przegrała na giełdzie. Przez chwilę była euforia. No, moim zdaniem zbyt mocna była ta, ta euforia, ale też widzimy, jak po prostu zmiana władzy doprowadziła do zmian wycen kursów spółek giełdowych. I tutaj zawsze, jak jest zmiana władzy, to my musimy patrzeć... Hmm, co dana partia, no po pierwsze mówi, chociaż z tym, co politycy mówią, to ja bym się tak strasznie mocno nie, 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 nie przywiązywał, tak? No pamiętajmy o tym, że są te różne obietnice przedwyborcze, które nie są, które nie są realizowane. Ja tutaj jestem tak bardzo negatywnie nastawiony do tego, tego wszystkiego, to znaczy, jeżeli coś mówisz ludziom w wyborach, to to powinna być taka umowa ustna, która jest niemalże na równi z umową pisemną i jakby nie rozumiem, czemu można mówić, że w wyborach, że coś zrobimy, a później nagle dochodzimy do wyborów, do, do tego, że wygrywamy i tego się nie da zrobić. No dla mnie to jest takie jasne, jawne oszustwo, które powinno być jak, jakkolwiek ścigane. Może jestem takim zbyt dużym ekstremistą w tym, w tym zakresie, ale, ale tak właśnie na to patrzę. Ale wracając jednak do, do giełdy, no jak mówiłem, są te obietnice przedwyborcze, ale też są jakby pierwsze ruchy powyborcze i na to bym powinniśmy patrzeć, czyli jakby które branże mogą zyskać na tym, że dana partia czy dana koalicja doszła do władzy, albo że dana partia czy dana koalicja e, s, tę władzę straciła. My na to właśnie musimy patrzeć, no bo to są zawsze i ryzyka, e, ale też i, i szanse. I do każdej branży powinniśmy podchodzić troszeczkę, e, troszeczkę inaczej. No chociażby na przykładzie Polski e, w tym momencie, e, jeżeli chodzi o zmianę tej władzy, no to zauważmy, że Coraz więcej osób mówi, że rzeczywiście to KPO jest bliżej. No i to było, moim zdaniem, oczywiście można się tutaj kłócić, ale bezpośrednio związane ze zmianą władzy. Czy to jest mądre, że zmieniamy władzę i nagle się okazuje, że KPO jest, jest dla nas dostępne? Czy to jest mądre, czy to jest niemądre? To już zupełnie inna dyskusja, ale, ale zauważmy, w jaki sposób właśnie należy do tego należy do tego podchodzić. No oczywiście są też pewne zagrożenia, bo ja często tutaj na filmach mówię właśnie o tym, że rzeczywiście jest większa szansa na KPO i to jest pozytywne, nawet bardzo pozytywne. Ale ja chcę przypomnieć jedną rzecz negatywną odnośnie obecnej władzy i też zobaczymy, czy to się zmaterializuje, czy się nie zmaterializuje. To znaczy władza poprzednia, czyli PiS, 
To, co rzeczywiście zrobił dobrze, znaczy czy dobrze, czy nie, to może inne, to, to, to może nie do końca się prawidłowo, w, 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 prawidłowo wysłowiłem, tylko bardziej chodziło mi o podejście do spółek giełdowych. To, co pomogło spółkom giełdowym na polskiej giełdzie, to była walka z mafią paliwową. Nie ukrywajmy, spółki typu Unimod zyskały na tym, że PiS mocno walczył z mafią paliwową. Poprzednia władza przed PiSem i ta, która jest obecnie, bo to jest no, ta sama władza, nie walczyła z tą mafią paliwową. I teraz pytanie, czy właśnie spółki typu Unimod no, troszeczkę nie odczują tego, że tej mafii paliwowej się trochę popuści. Tego nie wiem, więc jakby po owocach ich, ich sprawdzimy, e, po owocach ich poznamy, ale to właśnie są też te ryzyka decyzji, te ryzyka zmian politycznych, na które musimy zwracać, zwracać uwagę. No i właśnie, właśnie tutaj, biorąc pod uwagę te czynniki polityczne, no musimy na nie patrzeć, musimy patrzeć też, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze stosunki z sąsiadami, ze względu też na to, że na przykład Niemcy to jest nasz największy partner handlowy, czy to jeżeli chodzi o eksport i import. Także tutaj to też ma wpływ, więc te czynniki polityczne nie są jednoznaczne. To nie jest tak, że jakaś jedna partia dochodzi do władzy jest wszystkim lepiej, a inna partia dochodzi do władzy jest wszystkim gorzej, tylko tutaj bardziej patrzymy właśnie na poszczególne branże pod, właśnie w tym kontekście politycznym. Inną sprawą, o której też chciałem tutaj powiedzieć, są czynniki społeczne i technologiczne. I co tutaj ja wymieniłem? Przyznam, że czasem myślę, że ta prezentacja jest trochę bardziej dla mnie, żebym nie zapomniał, o czym mam konkretnie, o czym mam konkretnie powiedzieć. W każdym razie, Postęp technologiczny to jest coś, co myślę, że zwłaszcza teraz, kiedy no mieliśmy ostatnią aktualizację i od OpenAI i od Google'a odnośnie, odnośnie sztucznej inteligencji, coś co teraz jest bardzo istotne, czyli ten postęp technologiczny. No i teraz pytanie, czy do tego postępu dana spółka się dołączy, czy nie? Ja uważam, znaczy biorąc pod uwagę moje zdanie, ja tutaj podzielam to, co powiedział szef spółki Brand24, Michał Sadowski, to znaczy on powiedział, już tutaj nie będę dokładnie cytował, ale, ale coś w stylu, że spółki mogą albo nie zauważyć tego, że jest ten postęp technologiczny i one przegrają, albo zauważyć i po prostu zwolnić 30% załogi, bo zastąpimy je sztuczną inteligencją i one też przegrają, a jest jeszcze trzecia grupa spółek, które dostrzegą, że jest ten postęp technologiczny i stwierdzą, dobra, to w jaki sposób my możemy odciążyć naszych pracowników od powtarzanych zadań i dodać im kreatywności, znaczy pozwolić im na tę kreatywność, pozwolić im na czas, żeby przeznaczali ten czas na jakąś kreatywną pracę. I to będą spółki, które, które wygrają. I też warto właśnie patrzeć, jak spółki podchodzą do tego postępu technologicznego, do chociażby sztucznej inteligencji. Czy wykorzystują, a jeżeli wykorzystują, to wykorzystują do zwolnień, czy raczej wykorzystują do tego, żeby uwolnić kreatywność, potencjał swoich pracowników. To jest myślę, że to jest myślę, że istotne. No, kolejną sprawą są też takie trendy długoterminowe, które my zauważamy, chociażby trend taki, że jesteśmy coraz starsi, to znaczy polskie społeczeństwo jest coraz starsze, a przez to też będzie coraz większy popyt na sektor zdrowia i też technologii w tym zdrowiu ze względu, ze względu troszeczkę na to, że też będzie coraz mniej rąk do pracy. Już teraz my dzisiaj mówimy o tym, że jest problem na przykład odnośnie medycyny, że czasem lekarze nie mówią po polsku, nie mówią dobrze po polsku. No więc tutaj trzeba będzie jak największej automatyzacji. I to jest też coś, co oczywiście nie jakby zadzieje się, nie zobaczymy jakiejś rewolucji w przeciągu roku, dwóch, ale w przeciągu 10-15 lat już, już, już tak. Więc ta medycyna myślę, że jest, jest istotna. I jeszcze jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, która ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników, to jest ten taki zrównoważony rozwój, to znaczy bardzo często mówi się o ESG, o tym, żeby tam przedsiębiorstwa właśnie chociażby były bezemisyjne i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiele osób uważa, że to jest zabicie gospodarki, inni, inne osoby mówią, że, że nie my teraz jeszcze na kolejnym slajdzie też, znaczy na kolejnych slajdach o tym trochę pomówimy, ale ja zauważyłem, że ten zrównoważony rozwój jest tak, nie wiedziałem jak to określić dokładnie, napisałem tutaj wciskany przez banki. O co mi tutaj chodzi? Chociażby branża transportowa, transport ciężki. Tam nie ma miejsca na ideologię, pewna osoba to, 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 to powiedziała, to chyba był prezes jednej spółki giełdowej i ja się z tym zgadzam. Tam nie ma miejsca na ideologię. Tam jest po prostu cena za kilometr, cena za przejechany kilometr. Jeżeli ona jest niższa, no to jest dla tych spółek lepiej, wyższa to jest gorzej. 
No i jeżeli będą musieli płacić, nie wiem, wyższą kwotę za jakieś paliwo, które jest bardziej ekologiczne, ale nic im to nie da, to transport nie będzie tego robił. Po prostu ten transport ciężki nie będzie tego robił. To jest zupełnie logiczne, ale banki w pewien sposób wymuszają na też między innymi transporcie tę zmianę, ale ogólnie w przemyśle tę, tę zmianę. O co tutaj chodzi? Mamy paliwo, na przykład Unimot teraz zaczyna dostarczać, dosta, dostarczać HVO. To jest to takie... To jest ten olej, który jest z McDonaldów na przykład po frytkach. On jest bardziej ekologiczny, tak? Jest jakby spełnia ten zasadę obiegu zamkniętego, ale jest dużo droższy, kilka razy droższy od diesla. Więc transport ciężki raczej nie chce go. Ale z drugiej strony taki transport ciężki, taka, taka firma, która ma na przykład 30 tirów, przychodzi do banku i mówi, drogi banku, daj nam pożyczkę. I bank mówi, ok, damy wam pożyczkę, damy wam 2 miliony złotych na 10%. Chyba, że zmniejszacie swój ślad węglowy, na przykład bierzecie HVO, to wtedy damy Wam tę pożyczkę na 5% i to już się dzieje. Czyli pod względem właśnie, powiedzmy na tym przykładzie, pod względem tego przejechania kilometra, im się to nie opłaca, tak, bo zapłacą więcej, ale ze względu na koszty odsetkowe od kredytu, może to im się bardziej opłacić. I to już robią banki, w sensie to, to nie jest jakaś pieśń przyszłości, tylko to już się dzieje, w tym momencie tak jest. Nie zdziwię się, jeżeli w przyszłości będzie tak, że taka firma będzie przychodziła do banku i powie, drogi banku, daj nam pieniądze na rozwój, daj nam po, pożycz nam pieniądze, a bank powie, no dobrze, to zmniejszacie swój ślad węglowy tymi pieniędzmi, bo jeżeli nie, to my wam w ogóle nie damy tych pieniędzy. Myślę, że to jest przyszłość i banki będą jak najmocniej właśnie do tego ku temu dążyły, bo już my to w tym momencie widzimy. I na to myślę, że też warto zwracać uwagę, że ten zrównoważony rozwój, ten to ESG, będzie też trochę wciskane tak przez banki, przynajmniej ja tak na to, na to patrzę. Oczywiście, jeżeli się nie zgadzasz, pisz o tym w, w komentarzu. No i te czynniki, czynniki środowiskowe. Jeżeli chodzi o przemysł, no to właśnie, tam jest tak, że mamy do czynienia z tym, że wszyscy patrzą, ile to kosztuje, ale jeżeli, jak mówiłem o tym przy poprzednim slajdzie, jeżeli możemy zaoszczędzić z innej strony, na przykład na kosztach odsetkowych od kredytu, no to to też się może oczywiście, oczywiście opłacać. W każdym razie musimy patrzeć, gdzie idą pieniądze i tutaj to, ten punkt łączy się trochę z polityką, nawet mocno łączy się z polityką, bo to politycy mówią, na co pieniądze będą szły, na co dotacje będą szły. No zauważmy, KPO w dużej mierze jest na transformację energetyczną, tak? My, więc my wiemy, że te pieniądze będą, e, będą szły na chociażby farmy fotowoltaiczne, ale żeby te farmy fotowoltaiczne były realizowane, no to jeszcze trzeba wybudować sieci energetyczne albo zmodernizować te sieci energetyczne. Więc my możemy określić, które sektory gospodarki mocno, mocno zyskają przez te decyzje polityczne. Bo jeszcze raz mówię, KPO to jest decyzja polityczna, czysta, czysta decyzja, decyzja polityczna. No i ten wzrost, ja to nazwałem świadomości ekologicznej, ale w cudzysłowie, bo właśnie ta świadomość ekologiczna musi być powiązana z tym, gdzie idą pieniądze i co się spółce będzie opłacać. No, skłaniałem te firmy do, do inwestycji. Pamiętajmy, że, że branże takie jak hutnictwo na przykład, to są branże mocno energochłonne. I tutaj jest taki ostatni punkt, nawet jeśli coś jest głupie, patrzmy, kto może na tym zarobić. O co mi, o co mi w tym wszystkim chodziło? Chodziło mi o to, że dzisiaj ja przynajmniej patrzę na to, oczywiście znowu możesz się nie zgodzić, możesz pisać o tym w komentarzu, ja patrzę na to, że wiele decyzji unijnych jest zbyt mocna, to znaczy ten przemysł po prostu jest zabijany przez Unię Europejską, i przez to on się przenosi często do Turcji, do Kazachstanu, do Meksyku nawet. Są polskie spółki z branży przemysłu ciężkiego, które właśnie uciekają ze swoimi, ze swoimi fabrykami z Polski chociażby do Meksyku albo do Turcji czy do Kazachstanu. I czy to jest mądre? No, wcześniej waliliśmy to CO2 w Europie, to teraz będziemy walić to CO2 w Meksyku i jeszcze będziemy walić CO2, żeby przywieźć to, to do Europy. Więc no, nie jest to mądre, moim zdaniem. Ale tak jest. I musimy patrzeć, kto może na tym zarobić, tak? czyli jakie branże mogą właśnie na tym, na tym zyskać. Zresztą są już firmy, które się po prostu zamknęły ze względu w dużej mierze na politykę klimatyczną. Chociażby, chociażby taka francuska firma produkująca szklanki, myślę, że każdy z nas ma w domu takie szklanki, takie ciemno, ciemne, znaczy przezroczyste przeżro, wciąż, ale takie ciemne szklanki. To jest francuska firma, która się niedawno zamknęła i powiedziała, że jednym z czynników jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. No to jest jednak przemysł, to jest jednak przemysł 
energochłonny mocno, więc my nie patrzymy trochę na to, czy to się zgubie, tylko właśnie kto może na tym, kto może na tym zarobić, jakie konkretnie branże mogą na tym, na tym skorzystać. Może branża transportowa, skoro musimy transportować te rzeczy, które były wcześniej produkowane w Polsce, a teraz będą produkowane gdzieś indziej, w innych krajach, ale które będą musiały zostać przewiezione do Polski. Więc w ten sposób też my musimy właśnie na to, na to patrzeć. Jeszcze jeden taki czynnik, który mówi nam dużo o giełdzie, to jest, ja tutaj powiedziałem, eufro, euforia lub panika na rynkach. I z tym mamy do czynienia notorycznie. I my musimy pamiętać o tym, że są spółki, które w długim terminie rosną. Moim zdaniem warto mieć takie spółki właśnie po to, żeby w czasie paniki je dobierać. Zauważmy, to ja podam taki przykład. Wiele osób patrzy chociażby na teraz na spółkę Mirbut, która spaliła się hala, Marewilska 44. I praktycznie tam tej reakcji na kursie jakieś mocniej nie było. Na początku było chyba minus 5%, o, zamknęło się na minus 2, a teraz już po kilku dniach jest tak samo jak było. Zakładam, że gdyby to się wydarzyło w 2022 roku, kiedy mieliśmy bezce na rynkach, Kurs akcji Mirbud spadłby o co najmniej kilkanaście procent, nie zdziwię się jakby tam by wszedł widłowy. My musimy pamiętać o tym, że giełda jest w różnych stanach, czasem euforii, czasem paniki. Teraz nam bliżej do euforii, dlatego te negatywne informacje będą troszeczkę pomijane, a te pozytywne będą bardzo mocno, bardzo mocno konsumowane przez rynek i rynek będzie bardzo mocno je wyceniał. W momentach, kiedy mamy do czynienia z bessą, z większą korektą, jest odwrotnie. I my musimy o tym pamiętać przy spółkach, które są długoterminowo naszym zdaniem korzystne. To znaczy, jeżeli widzimy, że w perspektywie 3-4 lat spółka będzie się rozwijała i przychodzi nam bessa i spółka spada, to to jest bardzo ciekawy moment na to, żeby taką spółkę dobrać. I to nie jest logiczne, jakby to, to znaczy inaczej, może to jest logiczne, ale ludzie tak często nie działają, to znaczy zazwyczaj jest besa, to ja wychodzę z rynku, uciekam stamtąd i, i nie, chcę, nie chcę mieć pieniędzy na, na rynku. Ja uważam jednak, że besa to jest dobry czas na właśnie dobieranie takich ciekawych spółek, które my już mamy w portfelu, które my chcemy mieć przez długi czas w portfelu. I do tego tutaj ja zawsze jak mantrę powtarzam i dzisiaj też powtarzam, też powtórzę, będzie nam potrzebny dziennik inwestora, czyli przed inwestycją napisz dokładnie, jakie są plusy, minusy danej spółki, dlaczego wszedłeś w tę spółkę. Wtedy w takich momentach bez sy, ty będziesz mógł, mógł zobaczyć tego dziennika i popatrzeć, dobra, wszedłem dlatego, że A, B, C, D i to dalej jest realizowane, po prostu jest gorszy sentyment na rynku, ale to jest chwilowe, ale te wszystkie punkty są dalej realizowane, więc ja nie wychodzę z tej inwestycji. I w ten sposób powinniśmy na to, na to patrzeć, więc tym takim bardzo istotnym elementem jest to, czy jest euforia, czy panika na rynkach. Jeżeli mamy ciekawe spółki w długim terminie, to ta panika jest dobrym czasem na to, żeby ten swój pakiet, swój pakiet powiększać. I to są takie, moim zdaniem, te takie najbardziej istotne czynniki. Jeżeli chodzi o jakieś przyszłe trendy, jakieś, jakieś prognozy, myślę, że to, co będzie się rozwijać, to właśnie ten bardziej zielony przemysł i to do tego będą potrzebne duże nakłady inwestycyjne, więc ktoś to będzie musiał wszystko wybudować, te nowe fabryki, te nowe wiatraki, te nowe farmy fotowoltaiczne, te przede wszystkim te sieci przesyłowe, przesyłowe energii, no bo, no bo z tym jest największy dramat, więc tutaj będą mocne inwestycje. Pytanie, kto to buduje? Myślę, że każdy powinien sobie na to odpowiedzieć. W długim bardzo terminie medycyna zdecydowanie będzie się rozwijała, ze względu na to, że jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, coraz bardziej schorowanym przez to, że coraz starszym, więc tutaj spółki medyczne myślę, że mogą cały czas, cały czas w długim terminie bardzo dobrze się zachowywać. No, oczywiście tutaj mówimy o takiej nawet klasycznej, znaczy może nie wiem, czy klasycznej medycynie, tak? ale spółki, które chociażby nie wiem, dostarczają, dostarczają maszyny do jakichś rezonansów magnetycznych. One też mogą, to też jest, jest branża medyczna. Tutaj nie mówię o jakiejś, nie wiem, biotechnologii, nie, nie mówię tylko o tym, ale ogólnie szeroko pojętej branży medycznej. No i automatyzacja, tak? czyli te zmiany na rynku pracy są, zmiany na rynku pracy będą, więc też patrzymy na to, w jaki sposób spółki wykorzystują tę automatyzację, to o czym mówiłem na samym, na samym początku. Czyli podsumowując, jest wiele różnych czynników, które wpływają na ceny akcji, nie tylko bezpośrednio z, y, związane właśnie z tą, z tą daną spółką. Cały czas musimy to e, analizować. No i czy to jest technologia, polityka, e, czy, czy, y, y, czy ogólnie na przykład ESG, to wszystko kształtuje te, e, te, te, te ceny. Nie? I 
My musimy o tym pamiętać, że tak jest. Nawet jeżeli coś jest głupie, no to ktoś zazwyczaj musi wydać na to kasę, więc ktoś musi zgarnąć kasę z jakiejś danej inwestycji. Więc o tym też myślę, że warto tutaj, warto tutaj pamiętać. Napisz mi w komentarzu, jakie są Twoje przemyślenia na temat właśnie takich czynników wpływających na cenę akcji, które nie są bezpośrednio związane ze spółką i, i z branżą. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Standardowo życzę samych zysków. No i cześć. Trzymaj się.